വയനാട് മഞ്ഞുപാളികൾക്കിടയിലെ ഹരിത ഭൂപടം ഗോത്ര ജനത ശിലകളിൽ എഴുതിയ സംസ്കൃതിയുടെ പുണ്യഭൂമി ആകാശം തൊടുന്ന മഴക്കാഴ്ചകൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള ഈ ദേശത്തിന് പച്ചപ്പരവതാനി പോലെയുള്ള വയലുകൾ വയൽനാട് എന്ന പേര് നൽകി വേട രാജാക്കന്മാരുടെ ആധിപത്യമുള്ള നാടിന് വേടനാടെന്നും പേര് വന്നു ഇത് രണ്ടും ചേർന്ന് പിൽക്കാലം ഈ നാടിനെ വയനാട് എന്ന പേര് വിളിച്ചു കാർഷിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉൾത്തുടിപ്പുകളിൽ നിന്നും വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ സ്വന്തം നാട് എന്ന വിശേഷണം കൂടി ഇന്ന് ഈ നാടിൻ്റെ വിലാസമായിരിക്കുന്നു വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്കൊപ്പം ആഭ്യന്തര ടൂറിസ്റ്റുകളുടെയും പ്രിയ ഇടമാണ് വയനാട്ടിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ കൃത്രിമങ്ങളുടെ കലർപ്പില്ലാത്ത പ്രകൃതിയോട് എന്നും താതാത്മ്യം പ്രാപിക്കുന്ന തടാകങ്ങളും മലനിരകളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുമാണ് സഞ്ചാരികൾക്ക് കൗതുകം വന്യജീവികളുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആവാസ മേഖലയായ ബന്ദിപ്പൂർ നാഗർഹോള നാഷണൽ പാർക്കുകളുടെ സാമീപ്യമുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ഹരിത ലോകത്തിന് കുളിരുള്ള കാലാവസ്ഥ കൂടി ഇടപിരിയുന്നതോടെ വയനാട് സഞ്ചാരികളുടെ സ്വർഗമായി വിനോദസഞ്ചാരത്തിന് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ വിസിറ്റ് കേരള പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു വയനാട്ടിലേക്കുള്ള സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്കിനും ഇതോടെ വേഗതയായി ജില്ലയിലെ മുഴുവൻ വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളിലും ഇന്ന് സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കുണ്ട് ഇക്കോ ടൂറിസം മുതൽ സാഹസിക ടൂറിസം വരെ ഇവിടെ കൃത്യതയോടെ മുന്നേറുന്നു ഉല്ലാസ ബോട്ട് യാത്രയ്ക്കും അമ്പരചുംബികളായ മലനിരകളിലേക്കുള്ള സാഹസിക യാത്രകൾക്കും ഇവിടെ ദേശത്തിൻ്റെ അതിരുകടന്നും ധാരാളം പേർ എത്തുകയാണ് യു ഡി എഫ് സർക്കാർ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തത് മുതൽ നാല് വർഷ കാലയളവിൽ മുപ്പത് കോടിയിലധികം രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നത് എട്ട് കോടി രൂപ ചെലവിലാണ് ബത്തേരിയിൽ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അഡീഷണൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാകുന്നത് ആറ് പോയിന്റ് ഒൻപത് കോടി രൂപ ചെലവിൽ എടക്കൽ ഗുഹയിലേക്കുള്ള പാതകൾ നവീകരിച്ചു വർഷത്തിൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് സഞ്ചാരികൾ വന്നെത്തുന്ന നവീന ശിലായുഗത്തോളം പഴക്കമുള്ള ഈ ശിലാഗുഹയിലേക്കുള്ള വഴികൾ ഇന്ന് ദുർഘടം നിറഞ്ഞതല്ല അമ്പുകുത്തി മലയുടെ ഉള്ളറകളിലേക്ക് ചരിത്രം തേടിവരുന്ന വിദേശികൾക്ക് പോലും ഇവിടുത്തെ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഗ്രഹമാണ് ആയിരത്താണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള എടക്കൽ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സന്ദർശന പ്രവാഹം വരുന്നതിന് സർക്കാർ ഒരുക്കിയ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ ഫലമായി നല്ല റോഡുകളും പ്രകൃതിക്കിണങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്റ്റെപ്പുകളും നിർമ്മിച്ചതുകൊണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ദിവസം ആറായിരത്തോളം ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ളൊരു നിലവാരം ഇന്ന് എടക്കൽ വിഭാഗത്തിനകത്ത് സാധ്യമായിട്ടുണ്ട് വശ്യതയുടെ തീരമാണ് കാരാപ്പുഴ അനുദിനം പ്രചാരം ലഭിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്കും ഏറെയായി ജലസാഗരത്തിൻ്റെ തീരത്ത് സായാഹ്ന കാഴ്ചകൾ ആസ്വദിക്കാൻ ആഭ്യന്തര സഞ്ചാരികൾ പോലും ഇവിടെ എത്താറുണ്ട് ആറ് പോയിന്റ് ഒൻപത് കോടി രൂപയാണ് ഇവിടെ പൂന്തോട്ടവും മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കാൻ സർക്കാർ അനുവദിച്ചത് വയനാടിൻ്റെ കളിപ്പൊയ്കയാണ് പൂക്കോട് തടാകം പ്രകൃതിയാ രൂപപ്പെട്ട ഈ തടാകം വയനാട്ടിലെ ആദ്യകാലം മുതലുള്ള വിനോദ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മൂന്ന് കോടിയോളം രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടെ നടന്നത് മുന്നൂറ് മീറ്ററോളം ഉയരത്തിൽ സിപ്ലൈനിലൂടെയുള്ള ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ ദൂരം കുതിച്ചുപായൽ ഓളങ്ങളെ കീറിമുറിച്ചുള്ള കയാക്കിംഗ് സാഹസിക വിനോദസഞ്ചാരികളെ സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കർലാട് തടാകം ജില്ലാ അഡ്വഞ്ചർ ക്യാമ്പ് എന്ന നിലയിൽ വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് കർലാട് തടാകത്തെ പ്രശസ്തിയിൽ എത്തിക്കുകയാണ് എഴുപത്തിനാല് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിലാണ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നത് റോപ്പ് ക്ലൈമ്പിംഗ് റൈസിംഗ് ബോൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉണ്ട് പത്ത് സ്യൂട്ട് കോട്ടേജുകളും ഇവിടെ തയ്യാറാവുന്നു കുട്ടികളുടെ പാർക്കും പൂന്തോട്ടവും ഉണ്ട് കുറുവ ദ്വീപ് ബാണാസുര സാഗർ സൂചിപ്പാറ മീൻമുട്ടി തുടങ്ങിയ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം ഉണരുകയായി വളഞ്ഞും പുളഞ്ഞും മലനിരകളെ പിണയുന്ന ചുരം പിന്നിട്ട് വയനാടൻ സമതലം കാഴ്ചകളിലേക്ക് തെളിയുമ്പോൾ ഈ നാടിന് പറയാൻ ഇന്ന് വികസനത്തിൻ്റെ ചിത്രം മാത്രം കരുതലോടെയുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഈ നാടിനെ ഉന്നതികളിലെത്തിക്കുന്നത്